Хайрлы гон, хурметті Касым Жумарт Кемелилы, хурметті Сез делегаттары. Бүгін Аманат партиясын кезектен тыс 23-ші сезіне жиналып отырмыз. Сез онлайн форматта өтеді. Сезінің жұмысына Казахстан Республикасының президенті партия төреғасы Касым Жумарт Кемелилы Тоқаев қатсы отыр. Сонымен қатар, бүгінгі жиынға саяси кенгес мүшелері, орталық мемлекеттік органдарының жетекшілері, өңірлердегі филиал төреғалары, парламент сенатының және мәжілістегі аманат партиясы фракциясының депутаттары қатысуда. Бүгінгі сезге еліміздің түкпір-түкпірінен 403 делегат сайланды. Олардың 398-і сез жұмысына қатысуда. Қалғаны дәлел себептерге байланысты қатысы алмады. Қажетті кворум бар. Аманат партиясының кезектен тыс 23-ші сезі ашық деп жарияланады. делегаттар. Бүгінгі сез еліміз үшін маңызды да жауапты кезеңде өтіп жатыр. 16-шы наурызда мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев Жана Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы атты халқа жолдауында нақты және жүйелі реформалар пакетін ұсынды. Олар еліміздің даму тұжымдамасын түбегейлі өзгертеді. Шын мәнде Қазақстан мемлекеттік құрылыстың жаңа кезіне кезеңіне аяқ басты. Бұл күрделі де ауқымды жұмыс. Яғни, үйлесімділік пен іс әрекеттің нақтылығын талап едеді. Аманат партиясы президенттің барлық реформаларын табысты жүзіге асыру үшін бүкіл қоғамның басын қосып, реформаларды іске асыруда алдыңғы қатарда болуы тейіз. Яғни, елдегі өзгерістер партияның өзінен бастауы алғаны маңызды. Бұл тұрғыдан бірінші наурызда өткен 22 сезде президент партия төреғасы Қасым Жомарт Кемелұлы аманатты қайта құрудың бірінші кезектегі міндеттерін белгіліп, партия жұмысын түбегелі жаңғыртуды бастады. Енді сез жұмысына күрісуді ұсынамын. Қазір біз сезінің үйімдастырушылық және рәсімдік мәселерін қараймыз. Сезінің шешімдерін делегаттар қол көтеріп, ашық дауыс беру арқылы қабылдау ұсынылады. Қарсылықтарыңыз болмаса, сез жұмысын бастайық. Кезектен тұс 23-ші сиездің мандат, есеп және редакциялы комиссияларын дербес құрамдарының жобалары сіздерде бар. Аталған комиссияларының құрамдарын партияның саяси кенгесі мақылдаған болатын. Егер кандидатурылар бойынша қарсылықтарыңыз болмаса, онда дауыс беруді бастайық. Тізіммен дауыс беру туралы ұсыныс бар. Делегаттар ғана дауыс береді. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Кім қолдайды? Қол көтерін сұраймын. Кім қарсы? Қалыс қалғандар жоқ, қабылданады. Уважаймы делегаты, решением политического совета партии сформирована следующая повестка дня съезда. Первый вопрос о присоединении политической партии Адал к партии Аманат. Второй вопрос о внесении изменений в состав политического совета партии Аманат. За данную повестку проголосовали 91 из 94 членов политического совета. Будут ли дополнения к повестке дня? Если нет, ставлю вопрос на голосование. Кто за? Кто против? Воздержавшиеся? Нет. Повестка дня принимается. Теперь нам необходимо подтвердить полномочия делегатов съезда. У вас имеется информация о качественном составе делегатов. 
Мандатная комиссия изучила протоколы заседаний политических советов региональных филиалов по избранию делегатов и подтверждает, что они проведены в полном соответствии с уставом партии. Поэтому вносится предложение принять сообщение мандатной комиссии и подтвердить полномочия делегатов съезда. Нет возражений? Тогда прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержавшиеся? Нет. Принимается. Таким образом, все процедурные вопросы завершены. Теперь предлагаю приступить к работе съезда. Хурметты Касым Жумарт Кемелилу, хурметты делегаттар. Ауэлі партияны трансформациялы бойынша бағдарламының орындалу барысы туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. Бірінші, партия қатарын нығайту және халпен байланысты күшейту мақсатында Алматы, Шымкен, Түркістан, Семей қалылары мен Абай, Сауран аудандарына бардық. Сапарлар барысында 2700 адамды қамтейтің әр түрлі шаралар өткізілді. Оған партия активі, бастауш партия үйімдарының белсенділері, халық сайлаған ауыл әкімдері, денсалық сақтау, білім беру, мәдениет, шағын және орта бизнес өкілдері, сарапшылар, жастар мен блогерлер тартылды. Мобилді қоғамды қабылдаулар жұмыстарын бастады. Алты облыстың Ақмола, Қарағанды, Павладар, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан және Түркістан 196 ауылына сапарлар үйімдастырылып, қоғамдық қабылдауға 2 мұнан астам азамат келді. 400-ден астам мәселе 10 шешімін тапты. Қалғандары партияның қадауына алынды. Маусым айының соңына дейін өңірлердегі шалғайдағы 500-ге жуық ауға баруды жоспарлап отырмыз. Орталық сыздандыру аясында жарналардың Осы бастама жүзіге асыру нәтижесінде бастауш партия үйімдары 300-ден астам шараны өткізе алады. Второе, в целях активизации деятельности фракции в мажилисе и маслихатах уже на 40% оптимизировано количество общественных советов. Обновлены составы с привлечением лидеров общественного мнения. В целом доля женщин увеличилась до 39%, а молодежи до 30%. Также совместно с правительством и фракцией партии в Мажилисе проведена полная ревизия исполнения предвыборной программы партии. И в ближайшее время планируется заслушать отчет исполнительных органов по данному вопросу. Аналогичная работа проводится во всех регионах с активным участием территориальных филиалов партии. Третье. В рамках концепции «Открытая партия» запущена диалоговая площадка «Талхлау». Уже проведено два заседания с участием СМИ и прямой трансляции в соцсетях на актуальные темы, волнующие казахстанцев. С целью укрепления обратной связи с населением 19 апреля открыт партийный пресс-центр для регулярного и всестороннего освещения деятельности Аманат. В ближайшее время будет доступно мобильное приложение партии, которое позволит всем партийцам в оперативном порядке получать информацию о работе партии, принимать участие в вопросах и напрямую направлять свои идеи и предложения в центральный аппарат. Твердыше. Халтын сұранысын ескере отырып, партия экологиялық мәдениетті және қоршаған ортаны қорғау мәселерінде азаматтардың белсенді өмір ұстанымын нұғайтуға бағытталан тазалайық жобасын оңыстық өмірлерден бастады. Сонымен бірге, партияның жанында құрылған экологиялық кеңесте осы саладағы өзекті әсіресе қоғамды толғандыратын өткір мәселер көтерілетін болады. Бесінші, Партияның саяси тұғырнамасы, бақуатты қоғам 10 жылдықтың 10 мақсаты және сыбайла жемқорлыққа қарсы ұсқымыл бағдарламасы секілді негізгі бағдарламалық құжаттарды жаңартуға кірістік. Бағдарламалар саясат таңышылармен, сарапшылар қауымдастығымен және жергілікті партия мүшілермен кеңінен талқылануда. Алайда талқылау барысында келіп түскен сарапшылардың жаңа саяси тұғырнамасын әзірлеуге ұсынамыз. Құрметті Қасым Жұмарт Кемелілі, құрметті делегаттар, Аманат партиясын жаңғырту бойынша жұмыстары жүргізіліп, оған партияның бүкіл активі мен ресурстары жұмылдырылды. Бірлесіп, жаңа Қазақстанды құруға бағытталған барлық реформаларды табысты жүзге асыратымызға сенім білдіріміз келі отыр. Реализация масштабных политических преобразований, инициированных главой государства, требует консолидации усилий всего казахстанского общества. И партия Адал, активно поддерживающая реформаторский курс главы государства, выступила с инициативой присоединения к Аманату. Это предложение единогласно поддержали на 9-м съезде партии Адал. В этой связи слово предоставляется секретарю политической партии Адал Жумагазиеву Эльдару Тыншпаевичу. Кроме этого, Касым Жумагазиеву Эльдару Тыншпаевичу. 
Адрименде съезд делегатора. Агам да ажилдан. Он алтнишан аурозыгуна. Президент Жанга Казахстан. Жанга Румен Жанга Ружулат Казахстан халкан ажилдаун. Жарилаган билгиле. Слоко на адал партия снинг бртоп саиси кинг снинг шилере. Жналаб бунгу курдиле гио саиси дагдарсте. Он Казахстан халкан кире сирни скири утроп. Президент снинг барлак саиси реформаларн сапал жди гатрушин. Аманат партия сна кослуда дурстепшисте. Аймактарда да облста конференциялар утеп, атлган сун сталкалан бхолда тапта, ахранда адал саяси партия снинг сиезинде делегаттар болчишинде биекте. Адал партия сиелимиздин жетекше саяси кушня кослаб, сайла валдо ведилерин уздинги инде урндайтин едекше ата уткунгледе бакан кумен болмасин. Дал кадер трлектинде бирикининде кузе берлекте. Адал партия снинг тун идеялармен заманови технологиялар шешимдире. Аманат партиясына салмақты қолдау болады деп сенеміз. Айта кетсек, адал партиясы тиімді шешім қабылдау үшін ақпаратты цифрлық форматта жинауға, жүйлеуге және мемлекеттік органдарға сынуға мүмкіндік беретін айти қосымшасының цифрлық платформасын жызықтады. Бұл жобан аманаттың ашық партия жұрымдамасын іске асыру аясында қолдануға болады деп есептеймін. Құрметті Қасым Ж Бесседан Аула Кемдирн Салау Жундига Бастаманг Захолдап, Салау Гагат Сабумбис Аул Дух Окрукте, Парламент Ахжуал Казахстан, Халак Партлар Нанувуза, Пжининский Житты. Эра Улга Скрининга Саб, Нахта, Проблема Арнанта, Пулардан Шиши Жулдарн, Тулстраган, Аул Табас Кузат, Вадала Малар Сахтадак. Кроме того, прошедший в ноябре 2020 года ребрендинг перезагрузил работу партии, я дал на местах. И наши ряды пополнили новые узнаваемые лица. Количество членов и сторонников партии составляет около 300 тысяч человек. И это тот актив, который можно и нужно наращивать, поскольку это и предприниматели, и молодежь, и сельские жители, та прогрессивная часть общества, которым не безразлично будущее страны. Приоритетом нашей деятельности всегда было обеспечение достойного качества жизни казахстанцев, повышение его доходов, развитие человеческого капитала, развитие регионов, создание условий для самореализации молодежи. Как непарламентская партия, Адал провела большую работу. Но в деятельности партии наступил период, когда для реализации поставленных целей необходим переход на качество новую ступень. Это требование времени. Мы все строители нового Казахстана и готовы принимать самое непосредственное участие в модернизации страны. И мы осознаем необходимость дальнейшего развития нашей партии, консолидации следирующей политической силы страны, партии МОНАД. В текущих обстоятельствах, когда перемены требуют уже сейчас, не нужно ждать проведения следующих парламентских выборов, мы хотим начинать работу сегодня. Большие ресурсы МОНАТа, дополненные энергией и креативом Адала, позволят удвоить наши силы на решение общих задач по повышению благосостояния народа. Адрес есть делегат Тара. Алдамазда Крудели Мандит Тертур. Алайда Куш Брилихте и Гене Бильгеле. Антамагам Зараса Аламбайтам Камалжок. Аманат Пен Алара Сулара Мазда Алдада Евсиньемен. Басса Еля Аманатна Адал Булайк. Рахмет. Рахмет. Эльдар Таншпайло. Президент Бастаган. Реформа Ларда Жизиги Асру. Партия Аралах Басеки Листекта Артрада. Сайлау Процесса. Сондаях Партия Алах Жене Сайлау Жиллерин Тубигеле Узгертеде. Сондықтан адал партиясының аманат партиясына қосылу туралы бастамасы күш шигерімізді біріктіріп, қатарымызды нығайтуға мүмкіндік береді. Жаңа саяси жағдайда бұл өте маңызды. Осыған орай, келесі сөз Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы, аманат партиясының саяси кенгесі бюросының мүшесі Мәулен Сағатқанылы Ашынбайыққа беріледі. Құрметті Қасымы Бүгін біздің партиямыз елдік мүдде жолындағы тағы бір маңызды кезенге қадам басып отыр. Ол адал партиясының аманат партиясына қосылуы. Жалпы аманат партиясының тарихында мұндай тәжібелдердің болғаны белгілі. Әр кезенде партия түрлі бағыттағы басқа саяси күштермен бірігіп отырды. Біздің партиян центристік ұстанымы бірігі, оны барша қазақстандықтардың мүддесін қорғайтын саяси ұйым ретінде танытты. Мұндай позиция түрлі күштердің бірігі үшін де тиімді платформа қалыптастырды. Адал партиясымен бірігі 
bizim elbiyetimizde odan eri arttırıp, partiya katarına jana bilsinde azamattarda jumulduruğa jol aşağıdığına sözsüz. Adal partiyası şağın jene orta biznespen bilsinde jumus deyip keledi. Monday tajırbe amınat partiyas için de manızdı. Sonduktan biz bu bağıtta birlesip, biraz jumus atkıramız deyip senemiz. Aladal partiyasının müşillerine amanat ben birgü, özlerinin bağdırlamalık maksatları men ideyalarının ilgirletu üşün bizden partiyamızın aukımdı adamı, akparatlık jene baska da resurslarının paydalanuğa mümkündük beredir. Osir ette Adal partiyasının amanatka kostu turalı şişimde tolığı men koldayımın jene barşa delegatlarda bu adamdı koldauğa şakıramın. Kırmette CSG'ye katılışlar. Adal Partiyası'nın bizim partiyağa kosluğu iki uyum için de jana mümkündüklerge yol aşadı. Oskan oray, partiyanın aukımı kenegin kestegi kizmeti toralı özünün bir iki oylarımen bölüskim keledi. En aldımen, jana Kazakstan'da partiya jumusuna jana adistler men təsildir kerek ikeni anıq. Son vaxtta Kazakstan Prezidentimiz partiyamızın törağası Kasım Jumart Kemelli Tokayıp'nın bastaması men demokratiyalı, aşık jene tengerimdi sayesi jüye kuru yolunda batıl kadamdar jasadı. Bugün de sayesi kurulum men koğamdı sayesi katnastarın jana paradigması kalıpta suda. Son men birge bizden koğam adamdarımız onların közgarastarı, kundulukları men ustanımdarı Jedil özgürüde. Aslında ise ki partiyamızın da yerimizin siyasi ömründeki rolün kayıta karab zirdeliğinin manası zor. Partiyamızın adına zatı sahip oluğa tiz. Biz özgürüp zamanı talaptarga biimdirimiz gerek. Konstitüsyal reformadan keyin biliyorsun partiyanın burunguday erkemşilik tiyatrikiyemin resurslara bolmaydı. Sonduktan onlar da tiyimde sayesi jene teknologiyalık təsildermen almastıru kajet. Uaqt ötegeli baska da jana sayesi partiyalar kuruladı. Biz sonday joarı dengedegi basekege dayın bolıp, özümüzden liderlik pozisyamızda delendi bülümüz gerek. Kazır koğamda bizden sayesi uyum turalı türlü pikirler aytılıp jürgene şasırın emes. Osunday köz arası özgürtü üşün koğamının talap kilegine kulağı asıp jedel ün katuğımız abzal. Esresi halıqta alandatkan naxtı problemalarda şişuge basımdıq bergen jön. Bu partiyan pozisiyasını küşü etip azamattarın koldağın arttıradı. Biz naukanşıldıqtan, bürokratiyadan, formalizm men kağaz bastılıqtan tübegeli arlığımız gerek. Partiya jumusun naxtı nəticəge bağdırlay oturup, kayta kuru manızdı. Ol partiyan bastauş imdarından bastap, ortalık organlarına deyengi barlıq dengeydi kamtuğa tiz. Sledüşe. Vajna bila bi çotka apredilit ideologiçsku pavesku partiyi na novom etapi. Seças o nas es historiçski şans pastroyit demokratiçske pravovoya и социальное государство. Как показывает мировая история, такие шансы даются нечасто. Более того, окно возможностей не всегда бывает открытым. Поэтому в новом Казахстане Аманат должен играть ключевую роль в продвижении и реализации реформ и модернизационной повестки главы нашего государства. Основные направления и содержание реформ – были изложены в послании президента страны народу Казахстана 16 марта этого года. На основе послания подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. В этих условиях партия должна служить реальной опорой и движущей силой прогрессивных социально-экономических и политических преобразований в стране. Это миссия партии на данном историческом этапе. Эта миссия делает осмысленной и содержательной всю нашу предстоящую работу. Еще одним ключевым элементом идеологической повестки партии может стать обеспечение 
социальной справедливости. Это напрямую вытекает из предвыборной платформы президента страны Касунжамарта Кемеловича Токаева. Трагические январские события ясно показали, что предпосылки социальных протестов зреют там, где не работают принципы справедливости. К сожалению, с этим у нас в предыдущий период были проблемы. Имели место коррупция, двойные стандарты, оторванность власти от общества. По существу это завело наше развитие в тупик и стало угрожать самой государственности. Социальная справедливость – это то, чего сейчас ждут люди от власти. И наша партия могла бы позиционироваться как ключевая сила, продвигающая и защищающая ценности справедливости. Решая острые проблемы наших граждан, реально помогая уязвимым группам населения, борясь с коррупцией и бюрократизмом, продвигая верховенство закона, мы способствуем реализации принципа справедливости. Инструментов для этого у партии достаточно. Это фракции в представительных органах, различные комиссии, партийное правительство и партийные СМИ. Традиционно важным направлением для нас также является работа с молодежью. На современном этапе целесообразно перестроить эту деятельность. Январские события, особенно в Алмата, выявили острые проблемы неустроенной молодежи без постоянной работы, образования, ясных жизненных перспектив. Показали, как легко такая молодежь может быть использована различными деструктивными силами и группировками. Жасутан должен помогать молодежи социализироваться, реализовывать себя. Не нужно проводить мероприятия только среди собственного актива или вузах. Необходимо вовлекать проблемные молодежные группы и активно работать с ними. Молодежное крыло партии могло бы способствовать их трудоустройству, личностному становлению, приобретению правильных ценностей и ориентиров. Эффективным средством борьбы с молодежной безработицей, бедностью и неустроенностью является прежде всего качественное образование. Партия МОНАТ могла бы стать инициатором ряда новых образовательных программ, проектов и законов. Еще одним важным направлением является контроль за реализацией реформ на местах. Многие позитивные инициативы не получают развития именно на местном уровне. В целях изменения ситуации целесообразно активнее использовать возможности и потенциал партийной фракции в Маслихатах, поощрять их самостоятельность и инициативу. Курметте артистер. Казы елмышшинде, партия мышшинде өте маңызды кезен. Алдымызда ауқымды мақсат міндеттер тұр. Осындай жауапты кезенде жудырықтай жұмылып, елімізге қызмет етуіміз қажет. Президентіміз жарелаған он өзгерістер мен реформалардың іске асуына, жана Қазақстанның қалыптасуына сом дүлес қосу, әр ғайсымыздың басты міндетіміз. Осылайша Қазақстанның демократиялы, әділетті және өркендеген мемлекет болып қалыптасуына өзіміздің үлесімізді қосатын боламыз. Осы жолда баршаңызға толайым табыс пен сәтіндік тілеймін. Назар қойып тұндағандарын үшін рахмет. Рахмет Мавлен Саатханылы. В рамках усиления роли мажилиса парламента председатель партии поручил депутатам фракции МОНАТ активизировать работу по решению актуальных социально-экономических вопросов в регионах. В свою очередь партия АДАЛ также выступала с предложениями по повышению благосостояния населения и поддержке малого и среднего бизнеса. С учетом важности данных вопросов, следующее слово предоставляется депутату мажилиса парламента, члену политического совета партии АМОНАТ Имашевой Снежане Валерьевне. Аса хрометті Касым Жумарт Кемелевы, Кадрлы партияластар, бүгінгі съездің мәні ерекше. Біз еліміздің екі ірі саяси партияларының біргу процесіне куа болып отырмыз. Немлекет башысы, партия тұрағасы, жаңа Қазақстан жаңару мен жаңару жолы атты жолында ұнда ұсынған қоғамның барлық сапысаларын қамтейтін түбегейлі реформалар еліміздің ұзақ мерзімді даму бағдарын айқындайды. Жолдауда алдағы өзгерістердің жоспары, реформаларды жүзеге асырудың тетіктерімен негізгі қозғаушы факторлары нақты көрсетілген. Біз партия мүшелері, фракция депутаттары реформалардың маңыздылығын Алдағы заңнамалықтың өзгерістердің ауқымын және бізге жүктілген жауапкершілікті 
терең түсінеміз. Сондықтан құрметті Қасым Жомарт Кемелілі, біз бұл жұмысты табандылық пен атқарамыз. Сіздің бастамаларыңызға сапалы әрәдер кезінде зағнамалық қолдау көрсетеміз. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, партия депутаттарының жұмысты өзгерді, сол тұралы бір-екі сөз айта кетсем. Как вы знаете, модернизацию общества наша партия начала с себя. В рамках общей трансформации деятельности партии кардинально перестроена и работа партийной фракции «Аманат» в Мажелисе. Учитывая ваш посыл, уважаемый Касым Жумарт Кемелевич, о том, что желательно перенести фокус общественных дискуссий из социальных сетей и городских площадей в стены парламента, мы изменили подходы в своей работе и расширили возможности наших диалоговых площадок. При обсуждении проектов законов, других важных вопросов в Можелисе, в обсуждение стало вовлекаться больше представителей общественности, экспертов, ученых. Можелис сейчас беспрецедентно открыт, прозрачен и всем доступен. Мы, помимо этого, мы держим постоянную связь и с, избир... с избирателями посредством всех возможных коммуникаций, в том числе и через недавно открытую общественную приемную при Можелисе парламент, иные дискуссионные площадки, СМИ, социальные сети – Проблемы, чаяния простых граждан остаются в центре внимания нашей фракции. Также депутаты, члены фракции пересмотрели работу от строго в рамках заданного плана в пользу быстрого и оперативного реагирования на острые вопросы населения. В этой связи в нашей работе участились выезды в регионы, встречи с жителями в самых дальних уголках нашей страны. Например, в связи с паводковой ситуацией, в начале апреля наши, члены нашей фракции выезжали в подтопленные регионы, встречались с пострадавшими от паводков, приняли непосредственное участие в решении их проблем, оказали посильную благотворительную помощь. Также в этом месте депутаты выезжали и на месте разбирались с вопросами нехватки пастбищ, проблемами плохих дорог, с вопросами реализации нашей предвыборной программы и другими проблемами, которые не терпят отлагательств. В целом, начиная с февраля месяца текущего года, члены фракции провели почти 1300 самых разных встреч с населением во всех регионах страны. Все высказанные в ходе встреч вопросы систематизируются, мы стараемся решить их предметно, и поэтому в практику вошло обсуждение срочных вопросов с членами правительства уже на площадке Можелиса. Здесь определяющим для нас являются слова главы государства. «Я хочу, чтобы наши граждане хорошо жили сегодня, а не завтра». В ходе таких встреч мы убедились, что наши граждане поддерживают политические реформы главы государства, особенно изменения в основной закон страны, и возлагают большие надежды на их успешную реализацию. А мы, как ведущая политическая сила, ответственны за это, и каждый член нашей партии должен сделать все возможное для того, чтобы оправдать эти ожидания и упрочить Веру в реальность перемен. Курметты съезд дергаттары. Хазақта ырысалды антымақ береке көзі бірлікте деген жақсы сөздер бар. Алимдегі жағдай көделенген шақта еліміз өз, қада, өз дамуының жаңа дәуіріне аяқ басты. Ал мұндай езінде барлығымыз президенттің жаңа бағдарын төрегінде жұмылған жұдырықтай топтасуымыз керек. Бұл уақыт талабы. Бүгінгі аманат партиясына, адал партиясына қосылу да осының көрінісі. Партияларымыз бұған дейінде бірлесе жұмыс істеді. Тұнылықтарымыз, мақсаттарымыз ортақ, ұстан, ұстандарымыз ұқсас. Мүддеміз бір, ол елдің амандығы, бұл жаңа Қазақстан. Бірлігі жарасқан партия, саяси идеяларының қайнар көзіне айналып, оларды жүзеге асыл арқылы мемлекет дамына елеулі табыстарға қол жеткізеріне толық сенімдігін. Барлықтарыңызды ел Жана Казахстанда Курудага Жастардан Урна Ерекше. Партия Антура Гаса Алданга Сезде Аманат Партия Сан Жастар Ханатан Джантан Друбунча Нахта Тапсар Маларда Берде. Меселин Жаст Типутат Тар Курпс Мим Берлисеп Жана Жастар Саясата Бадар Ламасан Эзер Любунча Жумус Пасталда. Бадар Ламада Жили Жангурту Процесс Сверне Жастардан Кацу Бунча Мендитир Бельгленеде. Адал Партия Сан Дада Бельсинда Жастар Бар. Олардың біздің қатарымызға қосылуы партияның жастар ғанаты жұмысының әлеуетін артыруға үлес қосады деп сенеміз. Осыған орай, сөз жасотан жастар ғанатының белсендісі, семей ғаласы мәслихатының депутаты Еркебулан Серг Калиулы тұрсынға берледі. Құрметті Қасым Жомарт Кемелілі, қадырлы жиынға қатсушылары. Бүгінгі алқалы жиынға партия сезіне алаш астанасы семей ғаласынан келіп отырмын. Партиялық праймеризден женіп шығып, қалалық маслихаттың жас депутаты атандым. 
біз мемлекет башысынан жыл сайынғы жолдауын үлкен ықлас пен тындаймыз. Осы жылғы 16-шы науырыздағы жолдау шығыс халқы үшін үлкен тарихи мәнге е болды. Аймақ жұртшылығы ұзақ күткен жана абай облысы туралы шешімінізді барышамыз зор тебіреніз пен қуанышымызды қойнымызға сеймай қабыл алдық. Жылдар бойы аңсаған арманымыз үшін сізге құрметті қасым жомарт кемел ұлы сын жүректен алғы сайтуға ұрқсат етініз. Бүгін жүзден жүйрік мұннан тұлпар болатын жастардың заманы, әділ бәсекеде адамның қарым қабілеті анық байқалатын уақытта біз семей жастары қаламыздың имиджі мен әлеуметтік экономикалық даму үшін бар күш жүгерімізді саламыз. Құрметті қасым жомарт кемел ұлы, жасыратыны жоқ, аймақта жастарды мазылайтын мәселелер бар. Облысымыздағы жағдайларды ескеретін болсақ, жастардың көбі мемлекетті қолдаулардан қабарсыз. Осы дұста жастар ғарылған барлық қолдау түрлерін бір орталықта жүйеліндіріп, жасы өспірімдердің бос уақытын тиімді үйімдастыратын қалалық жастар үйін ашуды ұсынамыз. Оған қоса жақсы жаналық біздің аймақта отпасы институты нұғайып келеді. Жастардың шанырақ құру көрсеткіші 10 пайызға артып, ажырасу 5 пайызға азайды. Осы орайда жастарға женгіл несей арқылы үй алуға бағытталған абай жастары аймақтық бағдарламасын үскас ұруды қолғаламыз. Қадірлі партияластар, ем бастысы өніріміздің жастарында идеялар, оларды шешуге деген ұмтылыс, жастық жігер, адал ниетіміз бар. Қалықтың сенімінің арқасында бүгінде оларды шешуге депутаттық мандатымыз да бар. Республика бойынша жерлестерінің мәселелеріне бей жай қарамайтын, өз күш жүгерім біріктіре отырып, көптеген міндеттерге нақты істерімен жауап берілатын партиямыздың 563 жас депутаты да бар. Ел егілігі жолында қабылданған шешімдерді бірге жүзегі асыратын партияластарымыз да бар. Сен де бір кірпіш дүнеге кетігін тапта, бар қалан деп абай атамыз айтқандай, біз ел жастары мемлекетіміздің одан әрі даму жолында елеулі үлес қосып, жана Қазақстанның бір кірпіші болып қалануға дайын екендігіне кәміл сенеміз. Еліміздің жарқын болашағы бізге аманат. Назарларыңызға рахмет. Рахмет Ерке Бұлан Серік Қалиулы, құрметті сиез делегаттары, біз алдынала сөз сөйлеуге жазылған барлық делегаттардың баяндамасын тұндадық. Тағы сөз сөйлеушілер бар ма? Жоқ. Рахмет. Ендігі сөз Қазақстан Республикасының президенті Аманат партиясының төреғасы Қасым Жұмарт Кемелілі Тоқаевқа берледі. Құрметті сезге қатшылар, біз жыл басынан бері осымен үшінші рет бас қосып отырмыз. Қазір еліміздегі өзгерістер ерекше қарқынмен жүріп жатыр. Қаңтар оқиларынан кейін мемлекет пен қуамды төбігелі жаңарты өдерісі басталды. Аманат осы жүйелі өзгерістерге берсене атсалысуда. Қолға алынған реформаларға партия жан жақты қолдау көрсетуде. Сонмен бірге қалы өніне құлақ асатын мемлекет тұжымдамасын тиімді жүзуге асыруға лөз қосуда. Жалпы аманат алюметтік әділдікті орнықтыруға әрдайым баса мән береді. Мемлекетілікті нұғайту және ел бірлігін бекемдеу ұйымның айрықша миссиясының бірі. Өткен сезде партияға ребрендинг жасау қолға алынды. Сонда яқ, оны институцияны алдық тұрғыдан жаңарту жұмысы басталды. Партия бұл міндеттерді орындауға дере өкірсіп кетті. Нақты нәтиже бар. Өзгерістерді қазірдің өзінде көріп отырмыз. Осы қарқынмен жұмысты одан әрі жалғастыру керек. Уважаемый делегат и съезда, вы знаете, что чуть больше месяца назад в послании я представил масштабную программу политических реформ. Она активно обсуждалась в обществе, всесторонне анализировалась экспертами, в том числе на площадке партии Аманат. В целом программа получила широкую поддержку среди граждан как вполне достойный ответ на зревший годами социальный запрос. Поэтому, по моему поручению, без промедления была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию. Понятно, что без изменений в основной закон эффективная реализация намеченных масштабных преобразований невозможна. Цель конституционной реформы – заложить прочный фундамент дальнейшей политической модернизации страны. На прошлой неделе проект поправок был направлен 
в Конституционный совет. За основу взято предложение рабочей группы. Его принятие позволит выстроить качественно новую модель формирования и функционирования государственных институтов нового Казахстана. Довольно часто наши граждане задаются вопросом, что такое новый Казахстан. Думаю, можно ответить на этот вопрос коротко и емко. Новый Казахстан – это, по сути, справедливый Казахстан. Согласитесь, нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом. И источником порой вопиющей несправедливости являются, к сожалению, представители государственного аппарата. Отсюда устойчивое недоверие граждан к институтам власти. Поэтому перед партией Аманат стоит нелегкая задача выправления этой крайне неблагоприятной ситуации. Вы должны идти в авангарде работы с представителями народа, быть эффективным каналом взаимодействия между гражданским обществом и властью. Изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия парламента маслихатов. Одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы. Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти. Конкуренция за голоса на избирателей станет более острой. Безусловно, изменится динамика и содержание самого политического процесса. Учитывая это, наверняка в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями, требованиями граждан. Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение. Ярким показателем начавшихся изменений является инициатива партии АДАУ об объединении с партией АМАНАТ. АДАУ партии АСНОМ ЖИТЕК ШЛЕРМЕН МУШЛЕРНЕ ОСМАНЗДА ШЕШИМДЕР УЧЕН РИЗАШЛАНДА БЛДРЕМН. ЖАН КАЗАСТАНДА КУРАМЗ ДЕСЕК ЕЛГЕ ЖАНАШЫР КУАМДАК САЕСИ КУШТЕРДЫН БЕРЕ ЖУМЛУ ГЕРЕК. БУЛ РЕТТЕ ПАРТИЯЛАРДЫН УЗЕРА ТЫЛ ТАБЫСЫП САЕСИ ЖУЕНЕ ДАМЫТУО АСАМАНЗДА. Сондықтан АДАЛ ПАРТИЯСНЫН БАСТАМАСЫН КОЛДАП ОНМЕН БРИККЕН ЖУН ДЕП САНАЙМЫН. АДАЛ ОЗ ЖАКТАСТАРЫ БАР КАЛПТАСКАН ПАРТИЯ САЕСИ БЕСЕКЕ АРТЫП КЕЛЕ ЖАТКАН КАЗЫРГЫ КЕЗЕНДЕ МУНУН АЙРЫША МЕНИ ЗОР. Осы маңызды қадам Аманат партиясын жаңғыртып, күшете түсуге септігін тегізет деп ойлаймын. Құрметті жиынға қатушылар. Мен жұма күні Конституцияға өзгеріс еңгізу мәселесімен айналысып жатқан жұмыс топының мүшелерімен кездестім. Бұл топ қысқа мерзім ішінде көп ыстындырды. Заңгер ғалымдар ата заң баптарының үштен біріне еңгізілетін өзгерістердің жобасын әзірледі. Осылайша біз өте жауапты әрі айрықша маңызды кезенге қадам бастық. Шын мәнінде конституциялық реформа тәуелсіздік тарихындағы жаңа белес. Мұның бәрі уақыт талыбынан және қоғам сұранысынан тұнында бұдыр. Біз жаңа Қазастанды құру үшін батыл өзгерістер жасауымыз керек. Бұл өзгерісті әркім өзінен бастауы қажет. Ең бастысы оны нақты іспен көрсете білуге тиіз. Мен бұған дейін партия төреғасы лауазымнан босап ойым қатарынан шығатынды айттым. Осы ұйғарымды жүзге асыратын кез келді. Бүгіннен бастап, Аманат партиясының төреғасы ретінде үкілеттіңімді тоқтатып, партиядан шығу туралы шешім қабылдадым. Бұл қадамның символдық мәні бар. Осы орайда президент сәлеуінді маған сенім артып, қолдағандарыңыз үшін баршаңызға алғысымды айтқым келеді. Сондай ақ, жауапты сәтте партия тізгінін сеніп, тапсырғандарыңыз үшін резашылымды білдіремін. Біз бірлесіп, көп жұмыс атқардық. Алдымызда ауқымды міндеттер бар. Бүгінде еліміздегі барлық саланы түбігелі 
монополия сыздандыру аса маңызды. Осы үдерістен сайси жүйеде сырт қалмау керек деп мен олайым. Мемлекет башысы ешбір партияға басымдық бермегені жөн. Яғни сайси тұрғудан бейт арап болу қажет. Бұл менің айқын ұстанымым. Мұндай қайыда сайлауға қатысатын барлық күштерге тен мүмкіндік тұғызады. Сайси жүйеде әділіттің орнауына жол ашады. Партия атқарушы білікке тәуілді болмаса, оған қалықтың сенімі нұғайып беделі артады. Қазір ойым мәжілісте және маслихаттарда еді өр басымдыққа е болып отыр. Соңықтан үкімет пен әкімдіктердің жұмысына қатан бақылау жасай алады. Президент партия қатарынан шыққан мен ойымның стратегиялық бағдары өзгермет деп ойлаймын. Аманат еліміздің саяси өмірінде ерекше орны бар ойым ретінде қала беретіні анық. Саясаттағы сабақтастық сақталып, партия елі егелігі үшін жасап жатқан жұмыстарын жалғастыра береді. Осы орайда мен партия төреғасы лауазымна Ерлан Жақан ұлы қошанавты ұсынамын. Оны баршаңыз жақсы білесіздер. Ерлан Жақан ұлының үмдастыру қабілеті жоғары, тәжібелі әрі білікті азамат. Жұмысты жоғары денгеде жалғастыруға оның ерг жігері де білімде жетеді. Жалпы бүгінгі өзгерістер аманаттың заман талыбына сай жаңыра түсіне жол ашады. Партия елімізді өркендетуге өз үлесін қоса беретіні сөзсіз. Мен сіздерге сенемін. Ожайымы члены партии аманат. Еще раз благодарю вас за поддержку и совместную работу на благо нашей Родины. Действительно, мы вместе очень хорошо работали, друг друга понимали. Поэтому у меня нет сомнений в том, что и в будущем мы будем вместе. Бен Баршанзга Сенемен. Жа Казахстанда Берге Кураев. Рахмет, Хурметта Касунжамарт Кемерила. Өзіміз айқындаған жүйелі реформаларды қамтамасыз ету үшін аманат партиясында барлық ресурстар бар. Қойлған міндеттер толығымен орындалатын болады деп сендіреміз. Құрметті сез делегаттары, аманат партиясы жарғысының 10 атылды бір тармағына сәйкес партияның қосылу туралы мәселесі партияның сезінің шешімен қабылданады. Бүгінгі сезде адал партиясының аманат партиясына қосу мәселесі бойынша шешім қабылдау үшін дауысқа саламыз. Қауының жобасы сіздерде бар. Дауыс берілізде сұраймын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар? Жоқ. Қаулы қабылданды. Партияның жаңа мүшелерін құтықтаймыз. Аманат пен адал партияларының біргуі жаңа Қазақстанды құру міндеттерін бірлесіп жүзіге асыруға екпінді серпін беретіне кәміл сенімдіміз. Құрметті сез делегаттары. Мемлекет башысы Қасым Жұмарт Кемел ұлы Тоқаев аманат партиясының төр ағалығын Ерлан Жақанылы Қошановқа беру туралы ұсыныс білдірді. Партия төр ағасын сайлау партиямыздың жарғысына сәйкес ең жоғарға басқарушы орғын сиездің құзыретіне жатады. Осыған орай Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жұмарт Кемел ұлы Тоқаевтың аманат партия Дауыс берілді сұраймыз. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар? Жоқ. Құрметті партияластар, Аманат партиясының кезектен тұс 23-ші сиезінің шешіміне сәйкес, Аманат партиясының төріғасы болып, Ерлан Жақанылы Қошанов бір ауыздан сайланды. Құрметті Қасым Жұмарт Кемел ұлы, Сіздің жетекшіліңізбен еліміздің ең үрі саяси күші аманат партиясының жаңғыруы басталды. Осы сәтті пайдыла отырып, барша партияластар атынан көрсеткен қолдауыңыз үшін сізге ерекше ризашылымызды білдіреміз. Аманат партиясы әрдайым елді саяси жаңғырудың белсенді жол серігі болып, жана Қазақстанды құру үшін бар күш шегерін салады. Құрметті Ерлан Жақанылы, сізді барлық делегаттар атынан аманат партиясының төрі ғасы болып сайлауыңызбен құттықтаймыз. Құрметті Ерлан Жақанылы, сөз кезегі өзіңізде. Аса құрметті Қасым Жұмарт Кемелілі, осынау тарихи кезеңде партияның жетекшілігі маған сеніп тапсырғаныңыз үшін, жүктігеніңіз үшін өзіңізге және осы шешімді қолдаған партиялас әріптестерімге 
зор алғысынды білдіремін. Бұл шешімді үлкен сұн, үлкен жауап кершілік және аманат деп түсінем. Партия аманат это обсесын апора нашего президента, партия аманат это партия реформ и созидание жаңа Қазақстан. Еще раз спасибо, Хасым Жомарт Кемелыч, вам и соратникам за оказанное доверие. Құрметті партияластар, бізді үлкен сынақтар, үлкен науқандар күтіп тұр. Еліміз бен президентіміздің бізге берген сенімін, аманатын барлығымыз біргіп, абыроймен атқарайық. Барлығыңызға рахмет. Рахмет, Ерлан Жақанулы. Уважаемые делегаты, предлагаю приступить к рассмотрению второго вопроса повестки дня съезда о внесении изменений в состав политического совета высшего представительного органа партии. В соответствии с пунктом 9.1 Устава партии внесение изменений в состав политического совета относится к исключительной компетенции съезда партии. На ваше рассмотрение вносится вопрос о введении в состав политического совета партии Аманат Жумагазиева Эльдара Танышпаевича, Толхпай Махсата Маликовича, Мухаева Давлета Тулютаевича. Какие будут мнения? Если нет возражений, предлагается проголосовать списком. Нет возражений, коллеги? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержавшиеся? Нет? Принимается. Хурметте Касумжумарт Кемелюло, Ерлан Джаханло, Хадрле партия Ластар. Кезектен тыс 23-ші съездым белгеленген шешімдері қабылданды. Жаңа саяси жағдайда партиямыздың рөлін одан сайын арттырып, еліміздің түкпір-түкпірінде қарапайым азаматтардың егілігі үшін жұмысымызды белсенді түрде жалғастырамыз. Аманат партиясы еліміздегі оң өзгерістердің басында болып, жаңа Қазақстанды құру жолында барлық ресурстарын жұмылдырып, аянбай ембек етуге дайын. Осымен партиямыздың кезектен тыс 23-ші съезі жабық деп жарияланады. Барлықтарыңызға рахмет.